na msoda kwa mtazamaji tunaendelea na shajara yetu tukiwa na Nicola Tieno Nicola unasema kwamba ulikutana na kijana anaitwa nani Kijana alikuwa anaitwa Kevo na unasema Kevo <laughs> Brayo wote watu wachana nao Tuachana <laughs> <laughs> na kina Kevo na Brayo Yeah Mhm mm mm -hmm. akakwambia kwamba ujiunge na wao ama yeah. ni kitu gani ambacho kilichokufanya wewe useme kwamba nataka ile kazi Kevo anafanya mimi pia niwe So kenye ilifanya ni kuwe juu niliona Hakuna mtu anashughulika na mimi mm -hmm. so naweza kaa kivyangu unaona So wakati wali ni introduce na nikaona life ime change Ali, alikuwa approach vipi akasema kwamba ni call mimi nataka Sasa sasa nilikuwa kwake so wakati kumbe nilikuwa kwake akienda hizi shughuli alikuwa anaangukia kuliko venye alikuwa anaangukiaga so akawa na nitanga smarter mimi mm -hmm. ni kiss smart kwake ati smarter oho eh mimi nilikuwa ngaki smart kwake ulivoenda mambo yake ikakuwa sasa ikafunguka kabisa ni wewe ama mtoto sasa sijui <laughs> wakati nilirudi nyumbani sasa hapo ndo akaanza nilirudi kwetu nilitoka kule nikarudi kitu gani ambacho kilichokufanya urudi nyumbani kwenda nifanya... kupeleka mtoto kwa mama hapana mamangu alileta shida then kuna siku alif, alif, alifumaniwa mm -hmm. alafu niko na ma youth wa hiyo area wameanza kuleta shida wanataka kuchukua vitu zake kwa nyumba nini nini vitu na nyang'anywa sasa nikasema he sizi kama hali kama hapa unaona naye akatoroka alitoroka kaenda exile mm -hmm. eh so unajua ayuko sasa tena hakuna mtu akunilisha tena lazima nirudi home akaka kama wiki mbili akarudi mm -hmm. so wakati alirudi sasa ndio alirudi na hiyo introduction alikupata kama ushaenda kwa eh nishaenda vitu zikachukuliwa hata ajali na mimi na mwambizi vitu zimechukuliwa na so aliniambia wachana nazo because okay. uh, aliniambia nitatengeneza pesa ntanunua zingine mm -hmm. so hapo ndio akakuja akaniambia madam sasa nataka sasa ukwe wewe ndio wewe eh nikamuuliza mimi ndio mimi aje akaniambia unajua nini we ni kismat na wewe unakuwa ngaruhu juu unaona mm -hmm. so nataka ni ku introduce nitafutie mko madem wengine wangapi wawili sasa tuko wasichana watatu mhm mm nyinyi mtakuwa tu mnachapa gad mnatubebea silaha sisi tutafanya kazi yetu sasa mimi siwezi kataa because pesa nilikuwa naambiwa maybe tukipata 100 kila mtu tutadunga kumi 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 ni 10000 10000 which is ilikuwa pesa mingi sana si mimi nikatafuta eh hapo ndio nakulia so unajua uko na ugangsta hadi hata mtoto ushughuliki na yeye Mm -hmm. e, hata mtoto wangu alikuwa tuseme anaelekea mwaka sasa. Sasa nimeanza hii shughuli before afike mwaka na hata huyu mtoto ananikatizia kufanya hii shughuli yenye ninafanya. Mm. Unaona? Sasa nilikuwa naomba afike mwaka kwanza by then niliodanga wewe oh, unafikisha mwaka kesho kesho na kunyonya. Mm. Sasa ni kwe free kabisa. Unani unanielewa? Mm -hmm. Tukaingia sasa wakati introduce kwa drugs. Wewe ukatafuta wasichana wengine wawili. Wawili ya. Roho juu pia. Mama. Mamangu ana time ya watoto so anawachoa wapi mtoto wa kijiji ni ana survive ni, ni wa kila mtu eh mtoto wa kijiji si kama hawa wa estate wewe mm. utamwacha atenda kwa unajua kijiji hakuna curtain akienda kipata watu anakula anawajui ni kweli sio yeah mali tu ataenda pate watu anakula anawajui saa mm. mtoto pia ana survive sasa unaona ah so tukae kanga ikifika masaa ine saa tano tunaenda kuvuta bangi usiku mchana mm -hmm. tuko na bezi yetu tukishavuta bangi hapo tume sasa ile tunavuta tumeshapimisha nyama mahali so nyama ina inaletwa by saa 5 si tunakula vizuri tukishakula vizuri kuna tu watu wanachora kazi mm. then bado siko najua vile wanachora unajua ndio umeintroduceiwa mm. sasa kazi kaanza kazi kaanza au alikuwa anachora vizuri sana la kumbuka okay kazi ya kwanza kuanza walianza na sisi waonekana tunaweza ilikuwa around mm -hmm. kwa kampuni zinakuwa ngapo lunga lunga mm -hmm. tulianza na hapo So mimi ndo nilikuwa juu alikuwa mimi nilikuwa ngaro juu sana. Mi hata mwanaume angekuja hata wakujua ngapi wezi 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 nishika. Mm. Ama ile kitu nitapata nitakuwekelea na hautahepa. Mm. So hakuna kitu ngona nishtua. So akatafuta hiyo doli. Mm. Eh ikatengeneza mkono hizi ted bears. Mm. Sasa hiyo ikaekwa nini ndani? Ngu ya kuku na jamu ya kuku. Mhm. -mm. <laughs> Bunduki. Mhm. Mm Sasa inaekwa pale ndani. Mimi nimebeba kwa mgongo. Wewe utadhani mimi nimebeba bag. Mm. So tukaenda ikakuwa ika tuna seduce yule watchman na mchoro iko huko ndani. Ilikuwa jioni, ilikuwa 6:30 kuelekea 7. Jioni. Yeah. Mm -hmm. So kuna mdosi alikuwa anatargetiwa sana hapo. Yeye ndo anaingianga na do. Mm. Eh na ilikuwa mwisho wa mwezi nataka kulipana. Mm. Sasa tushachorewa, kambua kila mtu acheze kama yeye. Alafu unajua ushavuta bangi uko high. Mm. Unajua? 
hakuna kitu nakushtua then ile life ngumu umepitia sasa umekuwa yani umekuwa hard mm-hmm. eh hapo ndo unapatanga mtu amepitia life ngumu sana ukijaribu ku nini anaweza kuua mm. eh so tukaenda tukafika pale ndio hiyo sasa unajua si tuko hapa au si tuko pale hawa kwa kama hapa amjuani wakati huo atujuani saa hizo mm-hmm. tumevaa vizuri tume, tuko sawa tukaenda tumefika pale kwa gate mambo tunajifanya nikaa tunauliza direction wale washafika kwa hiyo harakati tu ile gari so ameshapoa mpaka plate namba ya gari mm ndio wakaingianga nao wachi akashikwa akafunganishwa hapo wachi akaona kwamba nyinyi mko but ajajua wachi akujua mm. si tunamuongelesha alafu unajua nini ili bidi nipigwe kofi ndio ajue Watchman na sino asimese yani asi realize tuko na vijana so una, ni kitu unaamua uko unapigwa kofi ni kama we pia ni umepatikana so umepatikana pale kwa sini mm. lakini uko na hawa watu umechapwa kofi umeshaanguka chiri wamenyang'anya bag wale wako na bunduki wameshaenda gari ameshafungiwa pesa imebebwa wameshatoka so ule wa mwisho mwenye kona gandi atatushtua tatugonga mguu tumelala chini watchman na amefungwa tatugonga hapo ndo mtaamka Mnajua nyinyi mnajua mali mnaenda kutana. Mm. Lakini sasa turudi huko, tuna change direction. Tuko nasema kama tuseme kama tumeiba hiyo siku tumeiba lunga lunga. Mm. Sasa so, tuko tunakutana lunga lunga. Tunaenda paipu. Na tunajua ni bagani tunaenda kukaa, tugawe pesa nini nini. Mm. Unaona? Mm. He, mimi sasa hapo nikapewa nilipoa 5000 kwa hiyo pesa na mimi nikafurahi. Mm. Eh, 5000 nilikuwa pesa. Na askari aliamka mkamsaidia. Atukumsaidia, unamsaidia ma kila mtu ni mguu ni ponye. Unajua mko kwa hii mission mkipatikana. Hauwezi anza kumsaidia. Wewe unafanya umetoka umetoka kama umeenda. Mm-hmm. Atujui vile kulienda <laughs> afterwards pesa ilishaenda. So hapo niko na ha. Sasa hii kazi rahisi hivi. Mimi sasa ziteseka na kazi ni rahisi hivi. Mm. Kuenda tu ni bebe hii kitu mm. au wafanye shughuli zao napata pesa yangu mtoto wangu anavaa vizuri na kula anavaa vizuri ni shida kweli mm. so ikakuwa ni hivyo tukaendelea mm. tukaendelea na wizi tulikuwa tunaenda machako mbali mbali na makiu mamangu ajui ajui unafanya kazi but pesa unapeleka sasa sipeleki because ni mkali hata uwezi mpe hata shilingi mm. sasa watoto wetu ni ingewabaya kama ni chipo akikuja ni lunch so unajua sana make sure na me provide breakfast na lunch because yeah shughuliki mm. eh breakfast lunch na provide alafu atakula sapa sasa nikakuwa at least ile pesa na wabaya mangoni ni nini mimi nashughulika nao but kwetu ungebai kitu mm-hmm. ataki mm-hmm. ajui mimi ni nini na nini na waizi ajui because hata ana time Mtu anatoka five akirudi amechoka na lala ama anaenda kwa baraka atakuwa na time ya kujua. Alafu sasa tukakuwa kama madui because nilimchukia nikiwa na hii mimba. Mm. Eh nilikamchukia sana. So hatukuwa tunaongeleshana mpaka wakati nikazani ni nini. So kila mtu alikuwa na mind business yake. Mm. Eh. So tulikuwa tunatoka tu. Mimi natoka nikijua tunaenda mission maybe Machakos na Jipanga tunatoka tuna haya gari tunaenda. So nikaendelea tu hivyo. Mko tunaanga. Mko mnapanga vipi? Ni kitu ambacho labda kuna team yenye inachora kile, mm. kile mtakachofanya yeah. na kuna wale wa kufanya execution. Sasa unajua pia sisi vinye tulikuwa tunapangwa hiyo kazi kuna mwenye anakuanga mwenye kazi. Mwenye kazi unajua yeye anakulanga percentage kubwa. Mm. Eh, kul, mm-hmm. hata anakula kubwa kuliko ya mwenye anaenda kuifanya. Mm-hmm. Because naweza sema mimi najua mali pesa inapatikana but sina uwezo wa kutoa ile pesa nitatafuta mm. watu niwaambie pale na niko na surety pale mnaenda kupata milioni moja. kwa hiyo milioni moja, mnafahamu nipe 500,000 ama 400 hiyo ingine ni ye ni yenu si mm. mnaangalia nyinyi mko watu wangapi mhm nyinyi mnaenda kufanya hiyo kazi lazima uta na huyu mwenye anawachorea anajua uko vile kunaenda mhm eh kwa hivyo unasema kazi nyingi huwa ni inside job yeah watu wa ndani kabisa eh Hakuna hakuna mm-hmm. mwizi atatoka tu from nowhere atamekuja kui. Hakuna. Mm-hmm. Inaanzia ndani. Mm-hmm. Eh sisi zetu hazikuwa hizi ati za kupiga watu ngeta no. Mm-hmm. Ili kuanga ni kazi ni ile ukibaki umebaki. Ukipenya umepenya. Mm-hmm. Unaona? So kitoko unaomba Mungu, eh? Naenda. Unajua mwizi pia uomba. Watu ufikiria ati mwizi yaombaki. <laughs> mwizi hakuna mtu anaomba kama mwizi. Because sisi tulikuwa ngadi na time ya ku fast. Yes. Allah. Tunaomba. Unasikia eh hey, sagodi. Mimi unitembele na Mungu anakubariki. Mm. Eh, anatembea na sisi. Mm-hmm. Sisi ni watu tungeamua kama tunaenda hata kama ni supermarket ziko jiriko, mm. tunajua mpaka time za askari. Mm. Mm. 
tunajua hii masaa ni askari hii masaa wanakuanga wapi tulikuwa tunajua hizo vitu zote si tunajua mm-hmm. so there is this time tulikuwa tumeenda kuiba sedi za jeriko kulikuwa na supermarket mm-hmm. kubwa huko ilikuwa mm-hmm. na pesa sana na tulikuwa tunataka kuvamia hii supermarket saa kumi kabla wafungue asubuhi eh saa kumi asubuhi mm-hmm. tubebe vitu huko naye kuna moja tu ya vitu sio pesa kila kitu yenye tupata huko tunatembea nayo because hata tukibeba hizo ma staff tunaenda kuuza tutapata pesa bado tutauza through away price but tuko na pesa yetu sasa kuna moja yetu alimes alikunywa pombe akakwa mm. eh so by the time ifike hiyo time yenye tunaenda ikakuwa ni time ya askari na tunaenda mguu na mimi ndo nimebeba hii kitu nakumbuka sasa tumetoka sinai kuna uwanja hapo mm. ya pipeline unavuka tunaenda mm. mguu lakini tulikuwa tunajua askari hata yani ukiona tu katoch kwa umbali ni kulala chini. Mm. Eh. Tuko na tunaita blue boys. Unasikia mm. ukisikia tu blue pill mm. ndio hiyo kila mtu lala chini. Do you know how maskari tumelala kama hapa na wanapita hivi wakienda hawakutuona. Mm. Yes. Na hivyo ndo tulipenya na tukaenda tukafanya ile shughuli pale. Unaona? Mm-hmm. So mimi nilifika mahali nikaona hii kitu inanichokesha. Mm. Because napata pesa na hakuna kitu nafanyia hii pesa. Huyo mlevi ulikuwa anasema alifanya nini aliwaribia? Alituaribia time. Sunaona mm. alifanya tukakutana na wale askari ambao tungeona tunge wangetuona kungekuwa na shootout. Mm-hmm. Ama tungekuwa ndani. Na pia mimi nafanya hii kitu naogopa. Nisishikwe. Jua kuna mtatanitoa. Tuseme naweza shikwa na wengine wauawe. Na natanitoa jela. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. So uko very keen ukifanya hii maneno. But tukatoboa. Mm-hmm. Sasa ikakuwa yeye ametolewa kwa group ju aitaki atina ulewe sana mm. kiasi tu mm-hmm. sasa tukamtoa nikaendelea tu hivyo ilikuwa two years of crime mm-hmm. but ilikuwa hectic mm. yeah mm-hmm. nikaanza kuchoka because sasa niko na pesa but sina saa kulala because unapata pesa maybe tumepata pesa Thursday unajua Friday mnaenda sherehe Saturday mko sherehe Sunday mko sherehe Monday unaweza lala unaona sasa mm-hmm. sasa kuendelea hivyo pia na mtu wangu ana grow eh mimi nikaona pana hii maisha inanilemea pia nikiangalia kwetu vile iko sioni mm. unaona mm-hmm. pia najiuliza eh na babangu pia akijua mimi ni mwizi because babangu alikuwa anga alikuja akakuwa pasta mm-hmm. anahubiri neno la Mungu nyumbani mtoto mm-hmm. wake naye ni mwizi Nairobi unaona mm-hmm. but mamangu ajui mm-hmm. do you know hata kuna neighbor wetu alijua mimi natembea na waizi mm-hmm. akaenda kaniripoti in solaria mm. mm-hmm. au maskari walikujanga saa nane ya usiku kwako kwetu mm-hmm. hata hawakubisha ni mlango ilipigwa teke. Mhm. Wakaingia kama wamenimulika. Unajua hizo torch zao wanamwangaza. Mm-hmm. Nimetoka kusingizi. Sasa kunimkulika hivi because ile information wamepewa walikuja wakiwa ready. Mm-hmm. Na washakok. Juu mwizi na wakonga no retreat, no surrender. Mwenye ata shoot first. Mm-hmm. Ndio amepata. Si ni ukweli? Mm-hmm. So eh mimi nikashtuka, nikarushwa nje. Wakaingia kwa nyumba kwanza kusaje. Atuelewi kwa mama na mama yetu nyumba moja. Mm. Simkwambia nyumba za kijiji unapata anga tatu huku, tatu the other side. Okay. Eh, sasa yeye hata yuko karibu na sisi. Mm. Si tuko huku peke yetu yako the other side. Mm. Wakaangalia, wakaangalia, wakaniambia madam tunataka utoe hao vijana unatembea anga nao. He, mm. nikajaribu ku kana kana kofi nishachapwa, nimechanganyikiwa. He, sasa nikakuwa wise. Nikasema, "Hawa, sasa hakuna vile nitasiti mtu hajapatikana kwa noma." Mm. Unaona? Eh juu hakuna mtu anakufanga kwa noma yake. Mm. Eh mtu anakufanga kwa noma ya mwingine. So nikasema siwezi sema hawa watu. Kinye nitafanya nini niko na picha. Kaambia okay hawa hizi wenye najua na hawako but walishikwa. Wako wapi? Uko na picha zao? Kaonyeshana. Wakachuanga picha wakaenda nayo. Mm. Wakaniachilia. Hiyo siku siku lala. picha nani sasa? Zao wengine tulikuanga nao. Mm. Eh lakini hao walikuwa shakufa. Mm-hmm. Eh sasa si wakaenda nao tu wanaenda kutafuta. Sasa so ile wana mark Sasa kuna hizo picha wanaendanga wanaweka pale mm. wanted mm. criminals. Sasa hiyo siku siku lala nikasema sasa mamangu akiambua hii maneno itakuwaaje. Alafu unajua pia alikuwa mkali hakuna mtu anayezampelekea udaku. Mamangu uge mpelekea udaku. Mm. Utarudi vile ulikuja. Sasa <laughs> unajua na take advantage. Utarudi venye ulikuja madam. He. Sasa ikakuwa story, 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 story. Mimi nikaambia wasi, eh hey, mali imefika. Hii kitu inaenda kwa inaenda kwa wasi. Mm. Alafu unajua pia church na unajua bado naendanga church. Mm-hmm. Naendanga mara moja moja ile junajulikana pale. Mm-hmm. Taki pia wajua vitu zenye ninafanya. Ovich. Mimi niko nafanya hizi vitu but hakuna mtu anajua. Nacheza smart. Hata kuna siku tushaipatikana ile watu wanashikwa. Niliongeanga na karao fulani. Sasa ile tunataka kuwekwa ndani, mimi nikapenya. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. 
So mimi nikafika mahali nimechoka nikawaambia because sasa nilijoin nili high school najua na hii pesa sasa mimi nimepelekwa na mtu Oh so ukasema eri Mimi mwenyewe nikajipeleka high school na pesa yangu Shule gani shule nyingine Mpaka si girls eh Okay mm. Kaenda school Nimeshaingia katika Eh nilikuwa kwa crime lakini naenda shule Nikitoka nimevaraia Kifika kwa gate na change naingia shule Unaona mm. sasa Mhm So mimi nikakuwa eh nikamwambia anga kevo mimi naona hii job sipo waju sasa vijana wameangushwa unasikia lunga lunga watu wameangushwa mareba watu wameangushwa sasa nikakuwa nimeanza kuingiwa na uoga sasa jo hata wenye tulikwanga na uras eh mtu amebaki mnaenda matanga mnaona vile iko daju nilikuwa napenda huko kijana inamwambia hapana kevo si reform tu tuache hii story tu tunapata do tunaweza ika biashara unaona eh tuweza fanya 1 2 3 akaniambia sikatai madam kazi nitafanya. So unataka mimi niende niandikwe na Muhindi. Alipanga 1000 kwa mwezi, alafu naona amekuja na gunia ya pesa. Wewe unadhani nitaspea wewe Muhindi? Mm. Nitavuka na ye. Wewe acha niishi maisha fupi lakini ta. <laughs> Sasa. Mhm. <laughs> wewe akaniambia na ukae ukijua, mimi dem yangu lazima ngare, lazima ngare. Wewe unadhani 1000 naweza nifanyia nini? Unaona sasa? Sasa kuna vitu ningefanya but kwa roho yangu mimi nilikuwa nimechoka. Unaona? Sasa place ngine ilifika kuna time tuladhirisha sana thika road thika road tuko na adhirisha sana unajua ilikuwa mpya mpya mm. watu wako wengi kama saa hizi mm. so tukakuwa tunafanya fanya kazi huko wenye na haijakiwa gari na haijakiwa inaenda inatoanisha inauzwa unaona sasa mm. na mimi ndo na take guard mimi ukishafungwa pale nikikukanyagia nikiku nimekukanyagia wezi jua ni msichana mm. eh sasa hizo nimevaa shorti nafika hapa alafu na niko kijiti sasa niko <laughs> unaona Eh maisha ikaendelea ikakuwa hivyo niko na hiyo si maisha. Mm. Mm, nilichoka as a woman niliona hiyo sio maisha. Mm-hmm. Na nilikuwa na jaribu ngitu kuongea nao vijana. Yes tunafanya hii kitu. Ah wanaona iko sawa. Hiyo ndio life yako. Na unapata kama sasa huyu alitokanga kwao sijui akiwa sijui miaka kumi na moja. Hakuna hakuna watu wao Nairobi. Sasa unaona anaishi tu ordinary life mm. ya na wale wengine. Sasa hata wengine unatembea na mtu hata ujui hata ajui kwao ajui nini unaona nyinyi mmepatana tu. Sasa life kama hiyo si life poa. Mhm. Ulisikeje ni call ulivyoona kwamba mmoja baada mwingine wanaangushwa wanakufa. Hiyo mlikuwa wapi? Walianza kufa mmoja baada mwingine. Sasa unapata si tukishachorewa job unaenda una Okay, sana sana wenye walikuwa naangushwa unapata hiyo siku siku kwa. Ndio sababu walikuwa naita smarter. Mimi nikiwa pale nikali nikuanga na grace flan. Mm. Ya nilikuwa ngatu na Grace flani nao. Eh, hata unapata hata nisipoenda nao, tuseme wakitaka kuenda, wataniita kasi yendi. Unaona? Tukae tukule pamoja, tuombe, jumi ndo nilikuwa ngaaombea hiyo group. Nilikuwa ngapa pasta wao. Mm. <laughs> eh. Alafu wanaenda. So, kuna time unajua waizi pia kuna pla, place nafikanga wasikizani. Mm. Eh, kuna place unapata hata wenyewe wanauana. Mm. Eh, mm-hmm. unapata kuna mlafi ameshapata pesa anataki kugawia wengine. Mm-hmm. Sasa unaona hapo mtaanza na unajua pia hii kitu mmekomboa. Inafailipwe. Mm-hmm. Hii mguu ya kuku. Mm-hmm. So unapata wanakosana. Kaa ukikosana, uliko unapata kama wale walikuwa na madoa. Sasa amekosana na hii grupi hapa Sinai, ameenda kukana grupi ya Dandora. Unaona ameingilia wale sasa. Mm-hmm. Sasa unajua wale hawajumi nendo yake sana. Sasa utapata wameenda hiyo kupenya abaki. Mm-hmm. Si tutapigwa tu simu, fulani alibaki flani alibaki. Sasa unaona walianza kubaki, sasa zingine wamekuja tao, wamebaki, wawili. Ameuliwa. Okay. Eh. Sasa uoga ikaanza kuniingia. Mhm. Mm, uoga ikaanza kuniingia kabisa na ni, ni polisi yetu aitakika ni uoga ikuingia. Uoga ikisha kuingia unaangamiza group. Mhm. Eh. So na ju mimi ni mtu tokative. Si ati naweza ingeogoa ni nyamaze ama mi ni mtu kujua kaa nimekasirika ni rahisi, kujua kaa sitaki kitu ni rahisi so ali notice so akaniambia sasa iko hivi madam basi fanya hivi we kujanga unatuombea tunapika food alafu zako tu tutakuwa tunakupatiaga lakini bado nilikuja kuona hapana na kwa hivi naona eh wa mama vile wanaenda soko do you know kuna time tulienda kuibapa machakos na tumemaliza hiyo shughuli na mamangu ndio wamefunga kitambaa wanaingia soko na hakuniona nimejifanya mimi ni chokora tuko tunajipaka hadi taa hmm. unadhani hao machokora na kuanga chokora wengine hawa kwangi chokora Mhm. Eh, hapo ngichokora. So nilijiuliza na kama ni mamangu alikuwa ananyang'anywa hii pesa. Eh, na venye mm-hmm. kwetu kuko. Mm-hmm. Unaona? Na watu niko nao hawana familia yao hapa. 
unanielewa mhm hata kama uko na by the way hiyo group siwezi kuambia najua familia yao sikuwa hiyo na familia yao so mimi tu ndo nilikuwa na familia yangu then nikakuja nikaona mimi ndo familia yangu inaizangamia juu yangu kwa nini wale maskari walitoka inda wakakuja kwetu kuni attack ningesema unajua hata mamangu angetaimiwa madwe mm. eh yeah, wewe ndo litusetti vitu kama hizo mm-hmm. so nikaanza kuangalia hizo vitu but sana nilikuwa naenda but si sana eh naenda kidogo kidogo si kwa naenda sana mm-hmm. mm. na kitu gani eh, Nicole kilikufanya kwamba ukasema kwamba mbali na kwamba umechoka mm. kitu gani ambacho kilitokea kikubwa zaidi ndio kika kuhamasisha wewe ukasema wakati wangu umefika mimi kuachana na ikazi kitu kubwa yenye lifanyika nakumbuka kuna time tulienda kibwezi hiyo time tulienda uhalifu huko tukapenya lakini wawili hawakupenya wakabaki tulikuwa wangapi tulikuwa saba mm-hmm. tukabaki tano so unajua pia hamwezi enda pale kwa hiyo scene kuchukua mwili unajua polisi akishaua au ndo anajua unajua kibwezi ni mbali na Nairobi so unapata zile bodies zinafanya nini zitapotelea huko si obviously atapelekwa kwa nini mchari za huko eh eh hey, mimi nikaanza kuona hapana next yani kitu nilikuwa naniambia next ni mimi unaona kitu naniambia tu next ni mimi so nakumbuka anga this time nilikuwa shule wakakuja kuniita na hiyo time ndo nilikuwa nimeambia anga kevo misa ki maneno mm-hmm. yani nataka tu ni repent niambie god anonishia mpya mm-hmm. unaona hiyo mm-hmm. ndo ilikuwa turning point yangu hiyo siku wakakamu wakaniambia eh wakakamu nikiwa shule high school wakanitoa kaniambia walikuja in the name of mtoto wangu ni mgonjwa sana na mimi asubuhi ni macha mtu akiwa sawa but ile face then mimi najua watu ai kwa nini nyinyi ndo wakuja kuniambia mtu wangu hapo umefuta vuta form 2 form 3 ama niko form 2 mm-hmm. eh mm-hmm. wakaniambia madam hii kazi imeiva ile nilitolewa na haraka because mm-hmm. kumbe mwenye aliwachoria kazi alichora kazi ki 50 50 mm-hmm. na sio unajua tu mwizi ni, ni, ni gogeta unajua mwizi ni lazima aende na enda, pale kuna pesa naendea unaona sasa afikiri yangu mara mbili mwizi mm-hmm. afikiri yangu mara mbili So nikatolewa ngwa shule. So, na ilipata ngayo time by the tusha survey, tusha survey hiyo place. Mm. Hii side za Gidurai. Mm. Tume survey tukaona. Then mwenye alikuwa ametuchoria kazi alikuwa amesema pale naye ni 50-50 because huyo ni Moria. Alikuwa mm. amefungua holes. Hiyo time ndio holes mm. zimeanza. Eh. Sasa tukaambiwa akasema, "Hey pale lakini mcheze fi, mcheze fiti because ule mse si mse hivi hivi. Pesa nayo hii iko." pesa nikaanga pesa unajua huyu mwana alikuwa anachora alikuwa anaendanga na una vile vitu zinaingia venye anahesabu pesa zikitolewa hivyo sasa tukajua pale tuko na pesa atujui ni ngapi but tunajua lazima tutapata pesa pale wakakuja wakanitoa shule wakaniambia nitoke sasa unajua lazima angesema hivyo jia principal kasema lazima niende niangalie mto ni mtoto tukaenda kwani tulikuwa naenda nyumbani mm. gari kuna mali imefichwa kupitia mara daima tukarudi mm. kaingia na niko kwa uniform I guess hiyo uniform ndio ilinisaidia. Mhm. Eh wakati tulifika tao by the way kwanza wakanibaia nguo ni change. Nika change. Nakumbuka top zilikuwa so mbili mbili mm. na troza. Nika change kama kawaida. Hapo wenzako shule wajui na jihusisha na nini? Ah wajui hakuna mtu alikuwa anajua story yangu huko. Mm. Si nakwambia aje mwenye naishi naye ajui. Mm-hmm. Yeye anaona tu nimetoka nimerudi natulia hivyo hakuna mtu anajua lakini huyu mama wa duka anajua mm. hadi <laughs> hataki kuniongelesha anaona yeye ndio next mm-hmm. lakini mimi niko na mambo mimi na protect hapa hakuna mtu anaweza kuadhirisha duka yako nikiwa hapa tuwezi sasa maziwa na mkate shwali <laughs> we tukaenda kazi lakini hiyo siku siku wa siku wa mimi mm. Mm. so wakati nilikuwa na change kwa hizi nini hizi za kanjo hizi cho za kanjo niliambia god god Yeye naenda hii kazi. Na mimi nimefika mali nimechoka. Saki hii kazi. God leo nikitoboa. Wala istawai, sitawai na sawa ifanya kitu kama hii tena. Na nikibaki roho yangu yake pema peponi. Hivyo ndo niliongeanga. Hmm. Nikavaa nguo, nikaingia, nikasika tu kibarini nikaingia ujasiri tu nikasema twendeni. Kaniambia, "Hey madam, uko fit?" Nikamwambia, "Hebu niko poa twendeni." Tukaenda. Kama kawaida ingia mimi si niko na doli yangu niko na mguu ya kuku sasa eh niko na mguu ya kuku sasa hiyo siku ju pale tuko shamba 15 ni 50 50 bunde tuko na ngapi tatu bunde ni tatu yenye akijaribu he unachapoa ya mguu ukiendelea tunaendelea na wewe 
kaingia kaperembwa vizuri sasa kuperembwa sijui kama mtu alireza ali alam kunyanganywa <laughs> ni, eh nika alireza alam pesa ni mimi nilibeba ile pesa ilikuwa inachukuliwa siki siki kwa hii bag mm. sasa kati kwa hii bag unajua pia mko hatutaki kukaa pale sana mm. unajua mimi nikatoka na hii bag na iko bado mguu wa kuku moja kwa hapa ndani na pesa ziko hapa ndani mimi nikatoka kutoka kuna chuo kikorido mm. niliingia nikachange nikatoa zilingo nilikuwa nimevaa nikavaa nika uniform. uniform unaona mm. nikavaa uniform na viatu sasa mimi nikakuwa niko naenda tu mwendo wangu but kumbe huyu msia alikuwa ameshareza ma plane wakatokea mm. eh so wenye walikuwa nyuma yangu nikawa waliangalia nyuma wakaona he ni kuba ni kubaya so ile mistake wali making ni kuanza mbio unaona vinyo alianza mbio askari wali shooting juu wa sarende they didn't surrender so mimi kusikia hiyo ile kitu sasa nikajua leo ni le unajua unachanganyikiwa hata kaa kuna mtu anajua we ni nani yes mm. niko kwa uniform so ama vijana walikuja wakapita mbele yangu mbio ile mbio alikuwa anasikia tu madam madam mimi sasa sikutaka kukimbia mm. au akakimbizana tu but unajua hiyo siku tulikuwa tulikuwa tu sita He, mimi nilichanganyikiwa nisikia kuchanganyikiwa nikasikia roho yangu inachafuka unaona na hiyo mbio na hiyo commotion na nduru za watu nini yani kwa nasikia nikasi kwa dunia mm. dunia hii mm. nikaangukanga chini nikaanza kutapika sasa hii katapika sijui ni nini ilinifanya yani una, unasikia anga kuna time unakaa hivi unastuka unasikia kibaridi hiyo mm-hmm. hiyo sasa mimi nikaanguka chini na vile nilianguka hivi chini nilisikia shoot wame mm. shoot hata kwa dhani ni mimi because unajua gana toki shootiwa sasa hiyo juu wangi mm. inapitaga juu wengine tuko naenda na nao unasikia ameshutiwa kuna mwingine alishashutwa ngwa mguu tukafika mtaani ndio akaanza kusikia ni mzito mm-hmm. ndio akajua amekimbia tu na hiyo ni lakini asikia yangi sasa tukajua ngi yenyewe kichapo sasa usikia yangi ni nguvu inaweza kuishia tuseme uchapo ya kifua kichwa nini sasa mimi nikasema basi nimemadwa unaona nikalala tu pale chini nikalala wakachapo walichapangwa wawili nikiona hivi eh sasa mimi nikajaribu kuamka hivi nikasikia niko sawa. Eh hey, siamini nika niko sawa. So plus watu wameona wanasema eh hey, uenda huu msana pia amefanya nini? Najua niko kwa uniform wanaona askari wamefanya wame mistake kufanya nini? Ku shoot. Labda nimeshutiwa nini nini? Watu wameanza kuja. Eh hey, madam uko sawa? Uko sawa? Naambia yeye hey, uko sawa. Sasa kuna mmoja alisema pana anaweza kuwa ameumia. Tumpelekeni hospitali. Mm. Eh hey, nasikia kupeleka hospitali. Na niko mm. na bunduki hapa na pesa. Sijaendanga hospitali. Mimi nikawaambia mimi niko sawa uko sawa kweli mimi nakwambia nilijua stage ni pale hivyo ndo niliingianga gari unajua nilikuwa bubu nilikuwa bubu pesa nilipanga tu kondakta kama siangali nimefika town yani na concert na mali naenda mm. eh kulingana na kitu niliona na nikasema hii ni ile maombi niliomba pale kwa cho nikamwambia god nikibaki sitawahi na nikasema sitawahi na nikaacha hapo mm. ndilikuwa turning point na pesa ukazipeleka wapi pesa nilikuwa nazo so hii pesa nilisema kwanza situmii paka wale wengine wenye walitoroka wafanye nini wakuje juu pesa ni ya group unaona so wale nao venye hao walibaki au pia wali hiyo siku walienda but after kitu three days au kurudi ghetto because unajua hiyo ghetto watu walikuwa nakufa sana mali tu hizo wameuawa sasa hata tuko tunapewa license ya kuchanga matanga mm. hakuna mapolisi wakikuja ni vurugu ama wenye watapatikana pale mweko ndani so wanakuja kufanya nini ni wewe ukishamadwa watu watafute kama unapeleka shago kama unapeleka langata hivyo watu wenye mnakwanga hiyo kikundi mtafute pesa vile mtatafuta sasa so, wale hawakukuja hii pesa nikafika nayo so nuna kwetu nyumba yetu ilikuwa ya mchanga so china kitanda yangu kena nikachimba nikaeka ile pesa pale ndani mm. sana nyama zoje usitaki kutumia juu sijui vile kunaenda mm. Eh hey, sasa hapo ndio kevu alipatikananga akakufa. Alichapua alichapwa zake, mm. alichapwa kama saba. Huyu mwingine alichapwa nne. Eh hey, hata hapo ndio nilijuanga kumbe hizi risasi zinalipangwa. Mm. Eh hey, hizo risasi wakichapwa by then risasi moja ilikuwa 1000. So za kevu zilikuwa 7000. Lazima mm. mtatoa ndio hiyo mwili aanze kushughulikiwa. Mm. Eh hey. so hapo ndio ilikuwa turning point yangu. Mm. Nikamwambia Mungu kuanzia leo hata kama ni nini nitafanya hata kama ni kufu hata niwe mrembo hata yani sitaki tu sitaki kitu mbaya because hii pesa nilikuwa napata nimefanya nini mm-hmm. ni kuvaa na kukula veve na kuvuta bangi hiyo ndio maisha kweli hiyo sio maisha mm-hmm. yeah umeachana kabisa na niliacha niliacha kabisa hata nione kitu ya mtu yani ilifika mali hata mimi sasa yani 
hata mtu akichukua kitu yangu na kasirika mpaka anasema hivi ndio mtu anasikiaga mm. sasa mtu anachukua kitu yangu mm -hmm. najiuliza hivi ndio nilikuwa nafanyaga anachukua za watu walikuwa na filaje mm -hmm. mtu amefanya kazi mwezi mzima amelipwa mm -hmm. akuja kule na shwaki umeenda umemnyang'anya mm -hmm. unadhani ana fil hizo ni laana mm -hmm. yeah. so gang yote ili gang yote iliangushwa gang yote iliangushwa mm -hmm. out of 37 what to 37 not out of 37 Now, i think huyu mwingine ameniongelesha juzi after ameona story mm. amekaa kwa jela hiyo miaka yote mm. atujai patana mm. yeah nikol kuna kuna msichana ukule nyumbani na kutizama yeah wale ambao wanajishughulisha na hiyo kazi mm -hmm. ambayo wewe umeiacha mm. labda ukiangalia kwa ile kamera ungependa umwambie nini neno la mwisho labda anajaribu pia kuacha mm -hmm. lakini haachi mm. mm. Okay decision ni mtu mwenyewe ana make peke yake because hakuna siku utaambia mtu wacha hii tabia na wache. Unaona? Ni we mwenyewe uamue ni nini unataka. Unaona? Mimi mwenyewe hakuna mtu aliniambia because ile time nilikuwa kwa crime na ile utamlikuwa napata pale ni mimi nilikuwa najua so hakuna mwenye angekuja kuniambia ati niwache nikaacha. Ni yeye mwenyewe decide kuacha. Mm -hmm. Decide kuacha kwanza wanawake. By the way, wizi wanawake wanaiba sana kuliko vijana kama mm. hamjui vijana wanaonewa tu because ya hii mavazi yao na nini na nini but tukiangalia tu kweli wanawake wanawake ni wezi chini ya maji mm -hmm. ya yeah. so mimi naweza waambia tu vijana crime hailipi crime hailipi kabisa mm. na pia hao vijana wameingia kwa crime wanasema hakuna kazi si lazima mtu andikwe si ni kweli kabisa atuweze andikwa sisi wote create kazi yako we mwenyewe mimi nimeandikwa na nani Sijaandikwa na mtu. Nafanya kazi gani sasa? Nafanya salon. Niko pale best lady. Nafanya kazi yote. Nafunza watu. Unajua? Mhm. Mm eh. Mm -hmm. So si mtu aache kusema ati hakuna mimi uiba juzi na kazi. Hiyo mm -hmm. ndio wako nayo. Okay. Yeah. Ah, Nicole pole sana. Naona muda umetupa kisogo kwa hivi sasa. Yeah. Lakini nasema shukran sana kwa kuja kuweza kuzungumza na wa Kenya. Waeleze yale ambao uliyopitia yeah. na pia kuhamasisha wale ambao wanaonekana kujiingiza katika shughuli kama hizo. Mm -hmm. uh, wakati umewadia sisi tuwa gani kwa hivi sasa yeah. lakini mtazamaji kwa upande wa pili na muona Prince Inda tayari kemeshawa sili ndani ya studio. Nicola nanambia pia yeye ni fan. Kabisa. Fan ni ndugu yangu. Unasema tutacheza nini leo? <laughs> leo lazima tucheze. Eh. <laughs> Aya baada muda si kwa mrefu mtazamaji tutakuwa na Epris Inda ndani ya studio sende bali. Asante. Ati patroba. Chunya dwaro ni bende mama watoto. Salimie morning nyaraban. Chunya gombo ni bende mama watoto. Ani chunya gombo ni bende mama watoto. Mama chunya gombo ni bende mama watoto.